আসসালামু আলাইকুম আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু এই নাদার লাইভ স্ট্রিম আজকের লাইভ স্ট্রিমটি একটি স্পেশাল একটি লাইভ স্ট্রিম আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন ভেরি অনারেবল গেস্ট এবং আজকে আমরা কথা বলবো অ্যাবাউট দি করোনা ভাইরাস অবভিয়াসলি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে করোনা ভাইরাস নিয়ে কীভাবে আপনারা সেফ থাকতে পারেন বা এনি আদার হেলথ রিলেটেড ইস্যুজ দেন প্লিজ ডু লিভ ইন দ্য কমেন্ট সেকশন প্লিজ কমেন্ট করবেন এবং আমরা চেষ্টা করব টু দ্য বেস্ট ভাইবিলিটিস আপনাদের কোয়েশ্চেন্সগুলো অ্যান্সার করতে বাট বিফোর আমরা ইন্ট্রোডাকশন পাই ফ্রম আর স্পেশাল গেস্ট আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা প্লিজ এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং ইউজফুল ইনফরমেশন শেয়ার করবো এই লাইভ স্ট্রিমে সো আপনারা যদি শেয়ার করেন মে বি আ ফিউ মোর পিপল হেল্পফুল এডভাইস পেতে পারি আমার ফেসবুক পেজটি যদি এখন ফলো করে নিই যেটা থেকে আমি এখন লাইভ স্ট্রিম করছি আশা করছি ফলো করবেন এবং এই লাইভ স্ট্রিমটি আপলোড দেওয়া হবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সো যদি এখন সাবস্ক্রাইব করে নিই আশা করছি সাবস্ক্রাইব করবেন সো আজকে লাইভ স্ট্রিমে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর চৌধুরী হাসান উনি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার স্পেশালিস্ট ডক্টরস ইন নিউ ইয়র্ক এবং আমি ভেরি গ্ল্যাড অ্যান্ড অনারেবল যে উনি আমার সাথে এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন সো ডক্টর চৌধুরী হাসান স্যার আপনি যদি আপনার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতেন টু দ্য ভিউয়ার্স ধন্যবাদ প্রিসিলা আমাকে আপনার এই প্রোগ্রামে নিয়ে আসার জন্য আমার নাম চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একসময় ছাত্র ছিলাম ফার্মেসিতে অনার্স মাস্টার্স পরে আমেরিকাতে এসেছি এখানে লাইসেন্স ফার্মাসিস্ট ছিলাম পরে ডাক্তারি পরে আমি ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট এবং তারপরে আমি একজন চিফ রেসিডেন্ট ছিলাম এক বছর পরে আমি গ্যাস্ট্রেন্ট্রোলজিস্ট এবং নিউ ইয়র্কের কুইন্সের মধ্যে পাঁচ ছয়টি হাসপাতালের মধ্যে দুটি হাসপাতালের আমি বিভিন্ন সময়ে প্রধান ছিলাম একবার দুই হাজার সাত সালে এবং পরে গত তিন চার বছর আমি ফ্লাশিং হাসপাতাল মেডিকেল সেন্টারে বিভাগীয় প্রধান ছিলাম বর্তমানে আমি ইন্টারফেথ মেডিকেল সেন্টার ব্রুকলিনে কাজ করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য সো ওয়ান্স এগেন যারা এই ভিউরা আছেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট আশা করছি আপনার এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন আমরা কথা বলবো বাট দ্য করোনা ভাইরাস এবং কীভাবে আমরা সেফ থাকতে পারি এবং আপনাদের কোয়েশ্চেন্সগুলো অ্যান্সার করতে চেষ্টা করব সো প্রথম টপিকটি বেসিক্যালি হচ্ছে ডাক্তার হাসান স্যার সবাই অলমোস্ট এভরিবাডি জানে কিভাবে নিজেকে সেফ রাখতে হবে ফ্রম দ্য করোনা ভাইরাস সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে মাস্ক ইউজ করতে হবে গ্লাভস ইউজ করতে হবে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে সো আমরা বেসিক্যালি এটা নিয়েই ডিসকাস করব আজকের লাইভ স্ট্রিমে সো আপনি কি জানেন কারেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য করোনা ভাইরাস এখন কি এবং সিচুয়েশনটা যদি একটু ডিসক্রাইব করতেন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং গত শুক্রবারে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পেশেন্ট এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারের উপরে এবং তার পূর্ববর্তী সপ্তাহে আপনার বৃহস্পতিবারে যে স্ট্র্যাটিস্টিক ছিল সেখানে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার রোগী আক্রান্ত হয়েছিল সুতরাং করোনা ভাইরাস কোথাও থেমে নেই যদি কেউ মনে করেন যে না করোনা ভাইরাস থেকে আপনারা মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন এটা সত্যি কথা নয় করোনা ভাইরাসে আপনার বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলে এবং মধ্যে টেক্সাস একটি বড় স্টেট সবগুলো মিলে হাজার হাজার রুগী আপনার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় আই থিঙ্ক এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি চলে গেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডিসক্রাইব করার জন্য মনসিকিন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এবং আপনাদের কোয়েশ্চেন্স অ্যাস করবেন সো আপনার প্রফেশনাল অপিনিয়নে করোনা ভাইরাস আর কত দিন থাকবে পৃথিবীতে হাউ লং এটা আরও প্রভালেন্ট থাকবে আমার মনে হয় যে করোনা ভাইরাস যখন শুরু হয়েছিল মার্চ মাসে এবং আমি পুরো মার্চ এপ্রিল মে এবং জুনের মাস পর্যন্ত হাসপাতালে আমি ফুল টাইম কাজ করেছিলাম তখন আমার করোনা ভাইরাসের যে যে ভয়াবহ রূপ সেটা আমি দেখতে পেরেছি আমাদের হাসপাতালে যদিও নিউ ইয়র্কে বর্তমানে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের রুগী উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে তখন আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে এই ভাইরাস অন্তত আঠারো মাস থাকবে অন্তত এবং এই ধারণাটি আমার 
মনে হয় অমূলক নয় কারণ যদি কোনো ভ্যাকসিন আমরা আবিষ্কার করে থাকি সেই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল টেস্টিং এবং এটা ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল হয়ে একজন মানুষের শরীরে দেওয়ার মতন উপযুক্ত করতে বেশ কিছু সময় লাগবে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে কোনো ভ্যাকসিন নেই যদি আমরা ধরে নিই জানুয়ারি মাস থেকে এটি জুন মাস এই ছয় মাসের পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় নাই যদিও চীনে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছিল গত বছর আপনার সেই আট মাস যদি আপনি ধরেন এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন নেই যেটি প্রমাণিত হয়েছে এটি কাজ করে আমরা বিভিন্ন রিপোর্টের কথা শুনছি আর সেটার সাথে আমি যোগ দিতে চাচ্ছি এই কথাটি আপনারা সবাই মনে রাখবেন যে করোনা ভাইরাসের কোনো ডেফিনিট চিকিৎসা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি ভ্যাকসিন সম্বন্ধে আমি এটুকু বলতে পারি যে ভ্যাকসিনটা হয়তো এ বছরের শেষে আমরা সবাইকে দেওয়ার মতন উপযুক্ত করতে পারব এবং এটাকে যেটাকে বলে মাস ভ্যাকসিনেশন হাজার হাজার ব্যক্তি আপনার এইভাবে ভ্যাকসিন পাবে এটা হতে হতে আমার মনে হয় এই বছরের শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে একটি কথা যেমন একটি ভ্যাকসিন আপনি কারোর শরীরে দিলেন তার মানে কিন্তু এটা নয় যেটা সাথে সাথে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করবে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করতে হয়তো সময় লাগতে পারে হয়তো দুই সপ্তাহ লাগতে পারে দু মাস লাগতে পারে ঠিক কতদিন লাগবে এটা বলা মুশকিল এবং এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে ঠিক কত সময় আপনার ভ্যাকসিনটা দেবার পরে কতদিন সময় লাগবে আমি আপনাকে এই সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেব যেমন হেপাটাইটিস বি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি একটি অনেক বহুল বহুলভাবে সংক্রামক সংক্রামিত ব্যাধি এবং বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় সাত থেকে দশ পার্সেন্ট ব্যক্তির হেপাটাইটিস বি রয়েছে এবং এটা হেপাটাইটিস বি যে ভ্যাকসিন আমি হেপাটাইটিস বি সম্বন্ধে আলোচনা করবো না ভ্যাকসিনটার সম্বন্ধে আলোচনা করছি সেটি হলো হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় প্রথম মাস একটি তার এক মাস পরে আরেকটি এবং তার ছয় মাস পরে আরেকটি মোট তিনটি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে একজন সম্পূর্ণভাবে ইমিউনিটি অর্জন করতে পারেন তার মানে হেপাটাইটিস বি থেকে আক্রান্ত হওয়ার থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারবেন সেই হিসাবে যদি আপনি চিন্তা করেন যে কোনো একটি ভ্যাকসিন যদি আবিষ্কার হয় করোনা ভাইরাসের জন্য সেটার জন্য আপনাকে বেশ কিছু সময় লাগবে এটা মনে মনে আমার মনে হয় আমি যেটা বলছিলাম শুরুতে যে আঠারো মাস হয়তো আগামী বছর জুনের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি যে আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রকার ইমিউনিটি অর্জন করতে সক্ষম হব সবাই যদি একসঙ্গে থাকে এবং তার মধ্যে যদি একজন ব্যক্তি আক্রান্ত হন তাহলে সবাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার একটি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে আপনারা জানেন একজন কয়েকদিন আগে আমি একটা নিউজ দেখেছিলাম যে একজন সিঙ্গেল পার্সনের কাছ থেকে সাঁত্রিশ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে তার মানে হলো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আপনি যদি কারো ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে থাকেন আপনার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি তবে আপনাকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর এখন আপনারা অনেকে একসাথে রয়েছেন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এটা একটা আমি যদি বলি যে না আপনারা ঘর বাড়ি ছেড়ে বাইরে বসবাস শুরু করেন এটা একটি অবাস্তব কথা হবে সুতরাং সেটা আমি বলবো না সুতরাং একটা কথা আমি বলতে পারি আপনাদেরকে আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং কারো যদি কোনো ধরনের জ্বর 
বা কাশি বা সর্দি বা কোনো কিছু হয় সেই ব্যক্তিটিকে আপনারা মানে কোয়ারেন্টাইন করবেন এখন কোয়ারেন্টাইন করারও যদি সুযোগ না থাকে তাহলে আপনি তাকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় দেখবেন মনে রাখবেন মাস্ক শুধু মাত্র যারা আক্রান্ত হয়নি তাদের জন্য না যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য তাদেরও মাস্ক করতে হবে তার কারণ না হলে তারা পার্শ্ববর্তী সব ব্যক্তিকে এই ভাইরাসটি সংক্রামক সংক্রমণ করবেন সুতরাং মাস্ক পরাটা সবার জন্য আমি প্রিভেনশন সম্বন্ধে বলবো বা তার পূর্বে যদি আপনার আর কোনো প্রশ্ন থাকে সম্বন্ধে সেটা আমি জানতে চাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য আর কোয়েশ্চেনে যখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সাউন্ডের প্রবলেম হয়েছিল সো এক্সট্রিমলি সরি অ্যাবাউট দ্যাট নেক্সট কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে অনেকেই কমেন্ট করছে যে আমরা কিভাবে সেফ থাকতে পারি আমরা কিভাবে নিজেকে সেফ রাখতে পারি ফ্যামিলি কান্ট্রি এবং অ্যাভেঞ্চুয়ালি পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে কিভাবে সেফ রাখতে পারি আমরা সবাই জানি যে অবভিয়াসলি মাস্ক গ্লাভস এই প্রকাশনসগুলো আমরা জানি বা অনেকে এখন ফলো করছে না বিকজ আমরা মনে করছি যে করোনা অলমোস্ট চলে গিয়েছে সো আপনার অ্যাডভাইস বা অপিনিয়ন কি এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা অ্যাডভাইসই দিচ্ছি এখন প্রমাণিত হয়েছে যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণা বাইরে মানে আপনি কোনো কিছু টাচ করলে বা কারো কোনো সারফেস আপনি টাচ করলেন মনে করেন একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী একটা এলাকা দিয়ে চলে একটা কাগজ হাতে নিয়েছে এবং সেই কাগজে করোনা ভাইরাস আপনার সাত আট ঘন্টার থেকে তিন চার দিন পাঁচ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে সুতরাং সংক্রমক করার সংক্রমণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই জিনিসটা কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে এটা খুব মারাত্মক কিছু নয় সুতরাং তাহলে কিভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারে মুখ এবং নাকের মাধ্যমে সুতরাং সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র প্রতিরোধ হলো আপনার মাস্ক পরা যারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করেন যেমন ডাক্তার নার্স ফার্মাসিস্ট বা যারা ক্লিনিং করছেন বা যারা হাসপাতালে যে কোনো কাজে নিয়োজিত রয়েছেন যারা করোনা ভাইরাসের রোগীদের কাছে রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই আপনার চেষ্টা করতে হবে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক ব্যবহার করা কারণ এন নাইনটি ফাইভের মাধ্যমে প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্টই আপনার কোনো ধরনের কোনো পার্টিকেল আপনার ভিতরে ঢুকতে পারবে না আর এছাড়া যারা বাইরে রয়েছেন যারা বাজারে যাচ্ছেন বা কোথাও তাদের উচিত হলো সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করা আমি এটা এমফেসিস করব আপনাকে অবশ্যই ভালো ধরনের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে মনে রাখবেন আপনার জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে একটি সাধারণ মাস্কের উপরে সুতরাং অনেকে বলছেন যে এটা করলে সার্জিক্যাল মাস্কের আপনার স্বল্পতা আছে যার ফলে যারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করছেন তারাই ব্যবহার করতে পারবে না আপনার মনের থেকে এই জিনিসটাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে বরঞ্চ আপনাকে দেখতে হবে যাতে আপনাদের সরকার বা আপনাদের যে সমস্ত ব্যক্তিগত ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে স্পেশালি বাংলাদেশে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হাজার হাজার গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে তারা যদি ইচ্ছা করে সার্জিক্যাল মাস্ক বানানো এমন একটি দূরহ ব্যাপার নয় তারা কোটি কোটি মাস্ক প্রোডাকশন করতে পারবে তার কারণ একজন ব্যক্তি যখন আক্রান্ত হবে সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করাটা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ ব্যাপার এবং সেই ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন সেই পরিবারের একটি বিশাল অর্থনৈতিক সমস্যা এসে উপস্থিত হয় সুতরাং বেঁচে থাকাটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং বেঁচে থাকার জন্য যেটাকে বলে আর কি বন্যার সময় লোকে খড়কুটো নিয়ে ধরে থাকে কিন্তু এখানে তো খড়কুটা নেই আপনাকে মাস্ক পড়তে হবে এবং অবশ্যই আপনারা যখন মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকবেন তখন নাকের মধ্যে বা মুখের মধ্যে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার আপনারা সবাই জানেন সবাই প্রমোট করছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে সবখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাওয়া সম্ভব নয় এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মধ্যে অ্যালকোহল রয়েছে এটার থেকেও কিছু কিছু এফেক্ট হতে পারে তাহলে আপনারা কি করতে পারেন যখন বাইরে থেকে বাসা বাইরের থেকে বাসা আসবেন প্রথমে হাত থেকে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবেন সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি এবং বাইরে যাওয়ার সময় একটা মাস্ক পরে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান সেকেন্ড যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এবং কন্টিনিউসলি কোয়েশ্চেন করতে থাকবেন 
রাসেল শেখ কমেন্ট করেছেন যখন কেউ হসপিটালে এডমিট হয় ফর দ্য করোনা ভাইরাস যখন ওরা ডিসচার্জ হয় ওরা কি আসলে করোনা ভাইরাস থেকে ক্লিয়ার আপনার অপিনিয়ন কি ওকে সেটা আপনি ক্লিয়ার কিনে এটা বলা রিয়েলি মুশকিল তবে আপনি টেস্ট করতে পারবেন নাকের মধ্যে সোয়াব দিয়ে পিসিআর টেস্ট করতে পারবেন অথবা আপনার সেটা হলো সবচেয়ে সহজ জিনিস আপনার অ্যাকচুয়াল ইনফেকশন রয়েছে কিনা নাকের মধ্যে আপনি একটা সোয়াব মানে হলো একটা কাঠির মাথায় একটা কটন মানে তুলার টুকরা দিয়ে নাকের থেকে স্পেসিমেন্ট নিয়ে সেটার থেকে টেস্ট করে দেখা যায় কোনো ভাইরাস রয়েছে কিনা সেটা করা সম্ভব না এবং সেটা অনেক ব্যয়বাহুল্য সুতরাং যারা করোনা ভাইরাস থেকে আক্রান্ত হয়ে মুক্ত হয়ে বাসায় চলে গেছে তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে এবং এই করোনা ভাইরাস থেকে আপনার বডিতে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় সেটার থেকে যতদূর মনে হচ্ছে কিছু প্রোটেকশন পাওয়া যাচ্ছে যেই ব্যক্তি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরে ভালো হয়ে গেছেন তার মধ্যে অ্যান্টিবডি রয়েছে সুতরাং সেটার থেকে তাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকজনকে প্রোটেকশন দেবে তবে মাস্ক পরাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং শুরু শুরুতে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই ব্যক্তি অন্তত কয়েকদিন সবাই বলে চোদ্দ দিন যে কয়েকদিন মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকা বেটার হবে পরিবারের সবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান্স এগেন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এমডি তানভীর মাহমুদ ইকবাল কমেন্ট করেছেন যে সরকার সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছে ঘরে থাকতে এটা একটা গুড প্রিকশন লেস লাইকলি চান্স অফ গেটিং কোভিড বাট যারা গরিব যারা ভিলেজে থাকে ওরা যদি কাজ না করে ওদের খাওয়ার কোনো সোর্স নেই ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করার কোনো সোর্স নেই সো এই স্পেসিফিক সময়ে ওদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি ওদের কি করার দরকার যাতে ওরা সার্ভাইভ করতে পারে বিকজ ওরা যদি খেতে না পারে তাহলে ইনস্টার অফ ডাইং বিকজ অফ কোভিড ওরা ডাই করবে বিকজ অফ স্টারভেশন আপনাকে ধরে নিতে হবে যে যখন আপনার কোনো উপায় থাকবে না আপনাকে বাইরে যেতে হবে কাজ করতে হবে তখন আমি সেই পূর্ববর্তী বক্তব্যে ফিরে যাচ্ছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে কমপক্ষে ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যদি সম্ভব হয় এবং সম্ভব যদি ছয় ফুটের ভিতরে যদি কেউ চলে আসে তাকে অবশ্যই মাস্ক পড়তে হবে আমি জাস্ট একটু আগে একজন আমাকে ঢাকা থেকে বললেন যে উনি মাস্ক বিক্রি করছেন এবং সেই মাস্ক উনি বিক্রি করছেন একটি মাস্কের দাম হলো পনেরো টাকা একটা মাস্ক পনেরো টাকার যথেষ্ট দামি হয়ে যাচ্ছে আমি মনে করব বাংলাদেশের মতন গরিবদের পরিস্থিতির জন্য তবে এটা দুটা সলিউশন আমি আপনাকে বলছি একটি হলো মাস্ক রিউজ করা যেতে পারে এক নম্বর দুই নম্বর হলো আপনারা জানেন যে হিট তাপ তাপের সামনে কোনো জীবাণুই বেঁচে থাকে না সুতরাং আপনি যদি একটি মাস্ক নেন এবং মাস্কটাকে যদি হালকা ভাবে ধুয়ে ফেলতে পারেন মানে ম্যাটেরিয়ালটাকে ড্যামেজ না করে এবং তারপরে আপনি যদি চুলার উপরে আমি বলবো যে মাইক্রোওয়েভে দিলে নট ব্যাড মাইক্রোওয়েভ ইজ আ ভেরি গুড ওয়ে অফ ফিক্সিং ইট কিন্তু আমাদের সবার তো আর বাসায় মাইক্রোওয়েভ নাই মাইক্রোওয়েভ না থাকলে আপনি যদি চুলার উপরে এটা হালকাভাবে মনে করেন বিশ সেকেন্ডও রাখেন তাহলে যদি মানে না পুড়িয়ে অফকোর্স আপনি বুঝতে পারছেন যাতে টেম্পারেচারটা পায় এবং সেই মাছটা আপনার এটা এক ধরনের স্টেরিলাইজেশন হয়ে গেল সুতরাং আপনি একটা মাস্ক রিউজ করতে পারবেন আর আমি মনে করি আমি সেই বক্তব্য যেটা আমি বললাম যে বাংলাদেশে আমরা গার্মেন্ট প্রডিউস করি শত শত কোটি টাকার মূল্য আমরা এই গার্মেন্ট প্রোডাকশন থেকে যদি মাস্ক প্রোডাকশন করার চেষ্টা করি এবং এই মাস্কের মূল্য যদি পাঁচ টাকার নিচে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হবে আমাকে বলছেন যে মাস্কটা চায়নার থেকে উনি এনেছেন আমি বলছি বাংলাদেশ একটি গার্মেন্ট প্রডিউসকারী দেশ আমরা কেন বলতে পারবো না যে চায়না বাংলাদেশ থেকে মাস্ক নিয়ে যাচ্ছে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য আপনি মেনশন করেছিলেন মাস্ক রিউজ করা এমডি তাপু রায়হান কমেন্ট তাইহান কমেন্ট করেছেন 
for how long ekta surgical mask ba n95 mask use kora jabe na any time limit ache kina eta apnar relative ekta prashno apnake jiggesha korte hobe je apni koto khon mask ti byabohar korchen uni jodi mone koren dhaka shohore hete jacchen ebong unar ashepashe 20 foot er moddhe kono byakti nei tokhon tar sei mask ti byabohare kono proyojon nei ekjon gramer krishok jokhon dhan khete jacchen তার নিয়ারেস্ট ব্যক্তি হয়তো পঞ্চাশ ফুট দূরে আছে বা রাস্তা দিয়ে একলা হেঁটে যাচ্ছেন তখন তো মাছটাকে আপনার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই তো সুতরাং একটি মাস্কের আয়ু নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে সেটার ব্যবহারের উপরে কেউ যদি হাসপাতালে কাজ করছেন তার হয়তো একটা মাস্ক একদিন বা দুদিন সে ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু তারপরে সে আর ব্যবহার করতে পারবে না বিকজ এটা তো সবসময় পড়ে থাকতে হবে যেমন আমি যদি একটা এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক করি যদিও আমি একদিনে বেশি ব্যবহার করছি বিকজ এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক এ দেশেও প্রায় সাত আট ডলার প্রায় পাঁচশো ছয়শো টাকা এন নাইনটি ফাইভ আমি বলছি নট কে এন নাইনটি ফাইভ দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স রয়েছে তা আপনার সুতরাং মাস্কটা আমি অনেক সময় সাত দিন পর্যন্ত ব্যবহার করছি কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে যে মাস্কটা কোথার থেকে প্রোডাকশন করতেছে কিভাবে আসছে এবং সাপ্লাই কতগুলি আছে এবং কতজন ব্যক্তি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার এটা ইউজ করছেন সবার দিকে সহানুভূতি রেখে আপনার মাস্কটাকে প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ সাবান বা কোনো কিছু দিয়ে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন যাতে করে ওটার স্ট্রাকচারটা নষ্ট না হয় এটা আপনি ভাঁজ করবেন না করে আপনি যদি হালকা আছে রাখেন তাহলে ইট ক্যান বি রিউজ থাকেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য মনে সঙ্গে যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি আপনার এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এবং কন্টিনিউসলি কমেন্ট করতে থাকবেন অ্যান্ড কোয়েশ্চেন করতে থাকবেন সো লকডাউনে থাকা ইনিশিয়াল একটি প্ল্যান ছিল টু কিপ এভরি ওয়ান সেফ স্টে হোম যারা ইনফেক্টেড হয়েছে ওরা মেবি উইথ ইন ফোরটিন ডেজ ওর সো রিকভার করতে পারবেন ন্যাচারালি সো আপনার অপিনিয়ন কি লকডাউনে থাকা কি আসলে এফেক্টিভ এবং এটা কি স্টিল এফেক্টিভ বিকজ করোনা ভাইরাস লিভ করে হিউম্যান বডিতে অন এনি আদার এক্সটার্নাল সার্ভিস এটা লিভ করে ফর আ ফিউ আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম ফিউ ডেজ সো আপনার অপিনিয়ন কি লকডাউন এট দিস টাইম নিউ ইয়র্কে বা এনি আদার কান্ট্রিজ এটা কি এখনও এফেক্টিভ আমি নিউ ইয়র্কের কথা বলছি নিউ ইয়র্কে এখন করোনা ভাইরাসের আক্রান্তদের রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অত্যন্ত কম দুটি কারণে আমি আমি বলবো দুটি কারণে করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং যাদের মারা যাওয়ার মতন অবস্থা ছিল তার অনেকে মরে গেছেন ডেথ রেট খেয়াল করেন আপনার আমার মনে হয় চল্লিশ হাজারের উপরে ব্যক্তি নার্সিং হোমে মারা গেছেন যারা বয়স করলো সুতরাং এটার সাথে সম্পর্ক হলো আপনার বয়সের এইজ আপনার বয়স কত আমি এখন একটা স্টাডি সম্বন্ধে বলবো যেটা অলরেডি পুরানা হয়ে গেছে বাট কয়েক মাসে পুরানা সেটা হলো ইটালিয়ান স্টাডি যেটা তারা করেছিল তারা দেখেছিল যে আপনার জিরো থেকে টোয়েন্টি নাইন বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর হার হলো শূন্য দশমিক এক পার্সেন্ট তার মানে এক হাজার জনে একজন মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যখনই বয়সটি তিরিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত আসলো তখন মারা যাওয়ার সম্ভাবনা হয়ে গেল প্রায় শূন্য দশমিক তিন পার্সেন্ট হাজারে তিনজন যখন ফর্টি থেকে ফর্টি নাইন বা চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত গেল তখন মৃত্যুর হার হলো আপনার পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট মানে হলো আপনার হাজারে ছয় জন একই উপায়ে বয়সটা আপনার সবই ইম্পর্টেন্ট পঞ্চাশ থেকে উনষাটে গেলে তখন হয়ে গেল আড়াই পার্সেন্ট মানে একশো জনে আড়াই জন আপনি যখনই ষাট ক্রস করলেন ডেঞ্জার জোন ডেঞ্জার জোন কেন যেমন আমার বয়স ষাট পার হয়ে গেছে ডেঞ্জার জোন হলো ষাটের উপরে হলো সিক্সটি থেকে সিক্সটি নাইন ষাট থেকে উনসত্তর পর্যন্ত আপনার মৃত্যুর হার হলো নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট মানে দশ পার্সেন্ট একশো জনে দশ জন মারা যাবে যখনই আপনার বয়স সত্তর হয়ে গেল সত্তর হয়ে গেলে তখন মৃত্যুর হার সাংঘাতিক হয়ে বেড়ে গেল তখন হয়ে গেল মৃত্যু হয়ে গেল টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট আর আশির উপরে গেলে আপনার তিরিশ পার্সেন্ট একশো জনে তিরিশ জন মারা যাওয়ার সম্ভাবনা সুতরাং আপনি কিভাবে থাকছেন এবং কিভাবে লকডাউনে আছেন বা বাইরে আছেন 
সেটার উপরে নির্ভর করতেছে কিন্তু সাথে আপনাকে নির্ভর করবে বয়সটার উপরে বয়সটা কেন ইম্পর্টেন্ট আপনার বাসায় আপনার ছেলের বয়স উনত্রিশের নিচে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার বয়স ষাটের উপরে আপনার ছেলে বাজারে গেল বা কোথাও বেড়াতে গেল এবং সে কোনো মাস্ক করলো না বা কোনো সাবধানতা অবলম্বন করলো না তার একটা সাধারণ ফ্লু এর মতো হলো আপনি জানেন আমাদের প্রেসিডেন্ট বলছিলেন যে এটা একটা ভাইরাস হলো একটা ফ্লু এর মতন মানে একটু জ্বর সর্দি কাশি রানি নোজ নাক দিয়ে পানি পড়বে শেষ হয়ে যাবে এটা হতে পারে উনত্রিশের নিচে কিন্তু সে যখন বাসায় করোনা ভাইরাস নিয়ে আসছে তখন সে তার বাবাকে আক্রান্ত করতেছে এই করোনা ভাইরাস দিয়ে যার ফলে বাবা মারা যেতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান্স এগেন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এবং কন্টিনিউসলি কোয়েশ্চেন করতে থাকবেন মেজ পাহার শেখ মেনশন করেছে হাউ ইউ এস এর নাম্বার্স এখন স্পেসিফিকলি নিউ ইয়র্কের নাম্বার্স এখন আস্তে আস্তে কমছে সো আপনার অপিনিয়নে ইউ এস প্রথম করোনা ভাইরাস কন্ট্রোল করতে এত স্ট্রাগল করেছিল কেন সেটা যদি শেয়ার করতেন বৃদ্ধাশ্রম যেখানে বয়স্ক ব্যক্তিরা থাকেন যখন করোনা ভাইরাস শুরু হলো তখন সবাই বলছে যে নার্সিং হোমে মানে ইভেন আত্মীয় স্বজনদেরকে পর্যন্ত দেখা দেখতে দেয়নি আপনারা অনেক আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে তাদের বাবা মাকে দেখেছে জানালার ফাঁক দিয়ে এটা আপনারা নিশ্চয়ই টেলিভিশনে দেখেন কিন্তু আমি নিউ ইয়র্ক স্টেটের উদাহরণ দিচ্ছি নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটি ল রয়েছে যে আপনার কোন নার্সিং হোম থেকে যদি কোন রুগী বেরিয়ে আসে হাসপাতালে যায় তাহলে তাদেরকে সে পূর্ববর্তী নার্সিং হোমে ফেরত পাঠাতে হবে এবং এটা বোধ হয় এপ্রিলের শেষ বা মে মে পর্যন্ত মেয়ের একটা অংশ পর্যন্ত আমার ঠিক তারিখটা মনে নেই নিউ ইয়র্ক স্টেটের যত নার্সিং হোমের পেশেন্ট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল তারা আবার সেই নার্সিং হোমে চলে গেছে ফেরত নার্সিং হোমে কারা রয়েছে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা এবং তার ফলে নার্সিং হোমে অসংখ্য লোক মারা গেছে এটা একটা ভুল ডিসিশনের জন্য শুরুতেই কোয়ারেন্টাইন সবাইকে করা হয়েছে কিন্তু নার্সিং হোমের রুগীদেরকে আবার হাসপাতাল থেকে যেই ব্যক্তি যদিও আত্মীয় স্বজন বা ছেলেমেয়েরা তার বাপ মাকে দেখতে পারেনি কিন্তু সেই করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রুগীর কারণে নার্সিং হোমে আপনার অনেক 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 রুগী মারা গেছে এবং ডিসপ্রপোর্শনেটলি আমি বলতে পারবো অলমোস্ট থার্টি পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট রুগী মারা গেছে নার্সিং হোমে নিউ ইয়র্কে মারা গেছে আট হাজারের উপরে শুধুমাত্র এই একটি মাত্র কারণে যেহেতু যে সমস্ত রুগী আক্রান্ত হয়েছে তারা আবার নার্সিং হোমে ফেরত চলে গেছে যে তারা বাকিদেরকে ইনফেক্ট করেছে এবং সারা যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের মধ্যে আমার পূর্ববর্তী স্ট্যাটিস্টিক্স তো মনে আছে যখন এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো ছিল এক লক্ষ উনিশ হাজার তার মধ্যে চল্লিশ হাজার ছয়শো জন ছিল নার্সিং হোমের রুগী বুঝতে পারছেন তার মানে বয়স রিয়েলি মারে আপনার এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মারা যান বয়সের কারণে এবং দুই নম্বর হলো আমাদের কিছুটা নেগলিজেন্সের কারণে যারা এখানে ডিসিশন মেকিং ছিলেন তারা এই মানে আপনার চোখের সামনে দিয়ে সরষা ফাঁসতে দেন নাই মানে হাতি যেতে পারে না কিন্তু পিছন দিক দিয়ে হাতি চলে গেছে তার মানে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগরা রুগী যেগুলো হাসপাতাল থেকে ফেরত গেছেন তারা আবার সেই নার্সিং হোমে ফেরত গেছে এবং বয়স্কদের অনেকেই মারা গেছেন হাজার হাজার মনে কারণ আমার হাসপাতালে আপনার দুটা রেফ্রিজারেটেড ট্রাক ছিল যেখানে বডি রাখা হয়েছিল এবং তার মধ্যে একটা কমপ্লিটলি ফুল ছিল আর একটা আপনার অনেকখানি ছিল অনেক 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 লোক মারা গেছেন স্পেশালি নিউ ইয়র্ক স্টেটে বর্তমানে আক্রান্তদের সংখ্যা কম তার কারণ যারা মারা যাওয়ার মতন ছিলেন তারা অলরেডি মারা গেছেন সুতরাং মৃত্যুর হার কমে গেছে এখন যারা রয়েছেন তারা রিলেটিভলি ইয়াং এবং রিলেটিভলি বেটার ইমিউনিটি প্রাপ্ত লোক এবং এর মধ্যে অনেকের করোনা ভাইরাস হয়েছে এবং তার অ্যান্টিবডি অলরেডি প্রোডাকশন করেছে 
আপনি আশা করি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যানসারের জন্য ওয়ান্স এগেন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি আপনারা শেয়ার করবেন এবং কন্টিনিউয়াসলি কোয়েশ্চেন করতে থাকবেন এম এইচ সাবির কোয়েশ্চেন করেছে ইফ একজন করোনা থেকে রোকাভার হয় কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা সেকেন্ড টাইম আবার আক্রান্ত হওয়ার তাহলে আমি সেই ইমিউনিটি সম্বন্ধে যে প্রথম কথাটা বলেছিলাম যে এই ভাইরাসের থেকে বা এই ভাইরাসের জন্য যে ভ্যাকসিন একই জিনিস ভাইরাস এবং ভ্যাকসিন কিন্তু একই জিনিস ভ্যাকসিনের মধ্যে ভাইরাসটা আপনার ভাইরাসের ইনফেকশাস ক্যাপাসিটিটা সরিয়ে নেওয়া হয় বা ভাইরাসের একটি অংশ নিয়ে এই ভ্যাকসিনটা বানানো হয় তা সেটার যে ইমিউনিটি হচ্ছে সেটা স্বল্প মেয়াদি সেটা আদৌ হচ্ছে কিনা এক নম্বর প্রশ্ন উত্তর এক প্রথম উত্তরটা হলো প্রথম উত্তর হলো যে আমরা আসলে কোনো ইমিউনিটি পাবো কিনা আমি একটা উদাহরণ দেবো আপনাকে এক মিনিটের মধ্যে দুই নম্বর হলো পার্শিয়াল ইমিউনিটি হবে কিনা মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না কিছুটা প্রোটেকশন দেবে কিনা আর তিন নম্বরটা হলো যে হয়তো পুরোপুরি প্রোটেকশন দিতে পারে তিনটার সম্ভাবনা রয়েছে আমি উদাহরণ দিচ্ছি ভাইরাস থেকে যখন একটি অ্যান্টিবডি হয় আমি বলছিলাম হেপাটাইটিস বি থেকে হেপাটাইটিস বি থেকে আমরা যখন ভ্যাকসিন নিচ্ছি বা যদি কোনো অ্যাডাল্ট ব্যক্তি হেপাটাইটিস বিতে আক্রান্ত হন তার নব্বই পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করা এবং ইমিউন হওয়া তার মানে তাদের আর কোনো ইনফেকশন হবে না এবং তারা এই ভাইরাসটা বডি থেকে ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবে নাইনটি পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট কিন্তু হবে না দশ পার্সেন্ট তাদের বডিতে ইনফেকশন রয়ে যাবে যদি তারা অ্যাডাল্ট হয় আর তারা যদি বাচ্চা শিশু হয় যখন একটি বাচ্চা বন্ড করে হেপাটাইটিস বির ব্যাপারে আমি বলছি তারা যদি এক্সপোজ হয় ইনফেকশনে স্পেশালি মার থেকে যখন বাচ্চা এক্সপোজ হয় তাদের পারমানেন্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা মানে ক্রনিক হেপাটাইটিস বি হওয়ার সম্ভাবনা নব্বই পার্সেন্ট আর ইমিউন হওয়ার সম্ভাবনা দশ পার্সেন্ট জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু আমি আসছি আমি কি বলতে চাচ্ছি আপনাকে সেখানে এর আগে আমি বলে দিচ্ছি এই জন্য হেপাটাইটিস বি যদি মায়ের থাকে তখন তাদেরকে আপনার জন্মের বারো ঘন্টার মধ্যে প্রেফারেবলি হেপাটাইটিস বি ইমিউনো গ্লোবাল দেওয়া হয় তাতে করে বাচ্চা না হয় ইনফেকশন এবং ভ্যাকসিনের একটা ডোজ দেওয়া হয় হেপাটাইটিস বি তিনবারে দেওয়া হয় প্রথম মাসে এক মাস পরে এবং ছ মাস পরে তা আমি এই বি সম্বন্ধে এত কিছু বলার কারণ হলো এই পাশেই রয়েছে হেপাটাইটিস সি হেপাটাইটিস সি যদি কারো ইনফেকশন হয় তারা তাদেরও অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় আমি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন কিন্তু সেই অ্যান্টিবডি তাকে হেপাটাইটিস সি থেকে প্রোটেকশন দেয় না তার মানে হেপাটাইটিস বডি সি হলে সি হলে আপনার বডিতে অ্যান্টিবডিও থাকে ভাইরাসও থাকে এবং ভাইরাস তার মতন মাল্টিপ্লাই করে সব কিছুই করে এবং বডিকে ক্ষতি করে সুতরাং করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন হবে সেটা কোন কিভাবে হবে বি এর মতন সম্পূর্ণভাবে প্রোটেকশন দিবে অথবা সি এর মতন ভাইরাসও বডিতে থাকবে আবার ইমিউনিটিও এই ইমিউনো সরি অ্যান্টিবডিও থাকবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান্স এগেন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি আপনার এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এমডি সাদিকুল কমেন্ট করেছেন প্রেগনেন্ট উইমেন যারা এখন আছে ওদের কি কোনো এক্সট্রা প্রিকশনস নেওয়া দরকার কি না স্পেশালি যদি ওরা কোনো কান্ট্রিতে থাকে যেটা যেখানে করোনা ভাইরাস নাম্বার কন্টিনিউসলি ইনক্রিজ হচ্ছে ওদের কি কোনো এক্সট্রা প্রিকশনস নেওয়া দরকার করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আমি একটা কথাই বলছি ইউনিভার্সাল প্রিকশন ইউনিভার্সাল প্রিকশন যারা প্রেগনেন্ট রয়েছেন প্রেগনেন্ট রুগী যারা রয়েছেন তারাও যদি ছয় ফুটের কাছে আসেন কোনো ব্যক্তি অজান অচানা ব্যক্তি মনে করেন বাংলাদেশে আমি বলবো ফেরিওয়ালা ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যারা ইউনো বেগো টু হাউস টু হাউস এন্ড সেল ফ্রুটস ভেজিটেবলস চিকেন এভরিথিং So if you come in front of that person, that person is dangerous. Why? Because if you come in front of that person, 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 and you come in front of that person, you come in front of that person, you come in front of that person. You understand what I'm saying, right? Mm-hmm. That person is going from house to house. 
তো ইফ আউট অফ দিস হান্ড্রেড হাউস এই একশো বাড়ির মধ্যে যদি কোনো বাড়িতে করোনা ভাইরাস থাকে এবং এই ফেরিওয়ালা যদি কোনো মাস্ক না পরে তাহলে সেই জার্মটা সে সাথে করে নিয়ে আসবে এক নম্বর তার বয়স যদি উনত্রিশের নিচে হয় আপনাকে আমি বলেছি একটু আগে মরার সম্ভাবনা অনেক কম সে তো কিছুই ফিল করবে না বুঝছেন অত সাধারণ হাতি মাতিও দিতে পারে নাও দিতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তিটি সেই ভাইরাসটি সেই মহল্লার আরেকটা বাড়ির যেখানে একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছেন তাকে ইনফেক্ট করতে পারে একজন প্রেগনেন্ট রয়েছেন তাকে ইনফেক্ট করতে পারে আপনি আমার তুলনাটা বুঝতে পারছেন সুতরাং সবাইকেই যখনই আপনি ওয়েন ইউ কাম নিয়ার সামবাদি ইউ হ্যাভ টু ওয়ার এ মাস্ক প্রেফারেবলি এ সার্জিক্যাল সার্জিক্যাল মাস্কের একটা স্ট্যান্ডার্ড আপনার স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে আমি জানি না আপনারা চায়নার থেকে যে মাস্ক তাদের সেই স্ট্যান্ডার্ড আছে কি নাই সেটা আমি বলতে পারবো না এটা আমি আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট দে ইজ ওয়ে অফ টেস্টিং ইট আপনার এটা কি কি পরিমাণ প্রোটেকশন দেয় সেটা আপনি টেস্ট করতে পারেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য মনসকেন যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি আপনার শেয়ার করবেন আমরা অনেক ইউজফুল ইনফরমেশন শেয়ার করছি রাসেল মাহমুদ কমেন্ট করেছেন যে উনি একজন জার্মান ওয়ার্কার উনি মাস্ক ওয়ার করেন ফর টুয়েলভ আওয়ার্স কিন্তু মাস্কটা রিমুভ করার পরে উনি ফ্লু লাইক সিমটমস রিসিভ করছে এক্সপিরিয়েন্স করছে এবং উনি চেষ্টা করছে এখন মাস্ক পরে স্লিপ করতে সো ওনার জন্য কি কোনো অ্যাডভাইস আছে আচ্ছা প্রথম অ্যাডভাইস হলো আপনি মাস্ক পরে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন না এটা হলো সবচেয়ে এক নম্বর অ্যাডভাইস আপনি যেখানেই থাকেন যদি আপনি মনে করেন অন্য কোনো ব্যক্তি রুমে রয়েছে তাহলে আপনি তাকে ছয় ফুট দূরে রাখবেন না হলে আমি একটা কোথায় একটা কার্টুনের মতন দেখছেন ওই যে বাঁশ দিয়ে একটা ফ্রেম বানিয়ে দিবেন সেই ফ্রেম এটা হলো সহজ জিনিস মাস্ক পরে ঘুমানোটা খুবই অস্বাস্থ্যকর হবে আর তাছাড়া আপনি মাস্ক পরার পরে ফ্লু লাইক সিমটম হচ্ছে আপনাকে হতেই পারে আমাদের আপনারা জানেন কি না যে যত ধরনের প্রাণী কাউকে কামড়ায় তার মধ্যে হিউম্যান বাইট হলো ওয়ার্স বুঝতে পারছেন আমাদের মুখে অসংখ্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সুতরাং হিউম্যান বাইট আমার মনে হয় কুকুরের কামড়ের চোখ কুকুরের কামড় মোর স্যানিটাইজিং ইনো কিন্তু হিউম্যান বাইট হলো সবচেয়ে বড় তো সুতরাং আমাদের মুখের মধ্যে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া রয়েছে আপনার যদি কষ্ট হয় আপনি অলওয়েজ দুটা কাজ করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি সেটা হলো আপনি সিম্পল টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে পারেন কিছুক্ষণ পরপর চার ঘন্টা পরপর বা ছয় ঘন্টা পরপর হোয়াট এভার ইজ কনভিনিয়েন্ট ফল ইউ এবং মাঝে মাঝে লিস্টারিন দিয়ে গার্গল করতে পারেন তাহলে আপনার সেটা আপনার মুখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট কমাই দেবে এবং যেহেতু আপনি মাস্ক পরে আসেন ওই একই শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন মুখের ব্যাকটেরিয়া তখন নাক দিয়ে আপনার লাংসের মধ্যে চলে যাচ্ছে তো এটাকে আপনি হয়তো কিছুটা কিছুটা বেটার করতে পারবেন তার আগে আমি আপনাকে একটা তুলনা দিচ্ছি যে ভাইরাস নিয়ে বলছিলেন যে করোনা ভাইরাস থেকে প্রেগনেন্ট মহিলাদের কি হতে পারে ওয়েল মহিলাদের আপনি যা হতে পারে আপনি জানেন ফ্লু হতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে নর্মাল যে সমস্ত সিমটম জ্বর হতে পারে বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি এটার উপরে আমি জানি না বুঝছেন বাচ্চারাও আপনার করোনা ভাইরাসে হয়তো তাদের কিছু হতে পারে কিন্তু যেহেতু তাদের অক্সিজেন আসে মার মার কাছ থেকে আপনি ইউটোরাসের ভিতরে মার কাছ থেকে তারা ব্লাড সাপ্লাই অক্সিজেন সবই পাচ্ছে তো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট রিয়েলি বদার্স মাছ বাচ্চার কোনো মারাত্মক কোনো ক্ষতি হবে বলে আমি ক্ষতি না হতে পারে তার আগে আমি বলতে চাই মানে আপনার হেপাটাইটিস বির কথা বলছিলাম বাংলাদেশে দশ পার্সেন্ট লোকের ধরেন হেপাটাইটিস বি রয়েছে আপনি বুঝছেন জনসংখ্যা ধরেন আঠারো কোটি হলে এক কোটি আশি লাখ বা এক কোটি লোকের এটা একটা বিরাট ডিসি কোটি কোটি লোকের আছে এটি আবার আপনার বাচ্চারা কিন্তু এটা মার কাছ থেকে পায় না এটা কিন্তু প্লাসেন্টা বলে যে জিনিস আছে সেটা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসটা থেকে প্রোটেকশন দেয় তাহলে বাচ্চারা কিভাবে ইনফেক্টেড হয় ইউজুয়ালি বাচ্চা জন্মগ্রহণের সময় বা সি সেকশন করলে ব্লাড লাগলে বা বডির ফ্লুইড লাগলে হেপাটাইটিস বি অত্যন্ত 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 ছোঁয়াচে আপনার এক মিলি লিটার হেপাটাইটিস এক মিলি লিটার মানে সামান্য পরিমাণ ব্লাডের মধ্যে চারশো মিলিয়ন থাকতে পারে আর প্রেগনেন্সির জন্য যেমন পাঁচটি ভাইরাস রয়েছে এ বি সি ডি ই ই বলে একটি ভাইরাস রয়েছে যেটা আমাদের দেশে সাধারণত হয় এপিডেমিক সময় 
যেমন যদি বন্যা হয় বন্যার সময় ই হয় এবং ই ভাইরাস তো খুবই বেনাইন ভাইরাস কিছু হয় না কিন্তু প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য হেপাটাইটিস ই ভাইরাস থার্টি পার্সেন্ট মর্টালিটি একশো একশো জন প্রেগনেন্ট মহিলার যদি হেপাটাইটিস ই হয় তার মধ্যে তিরিশ জনের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে করোনা ভাইরাসের ঠিক তুলনামূলকভাবে কোনো কিছু নেই যাদের করোনা ভাইরাস ওয়ান্স ছিল এবং ওদের কি আরো লাইকলিহুড আছে নেক্সট টাইম করোনার সাথে আবার ইনফেক্টেড হতে ইফ দি অ্যান্টিবডি ইজ পজিটিভ সেই পুরান কথাতে আমি ফিরে যাচ্ছি অ্যান্টিবডি প্রোটেকশন দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি নয় এটা হলো এক নম্বর এখনো সেই পরিমাণ আমাদের নলেজ আসে নাই আসবে খুব শীঘ্রই এক নম্বর তবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অ্যান্টিবডি থেকে প্রোটেকশন হয় এবং আমরা অন্য লোকের অ্যান্টিবডি মানুষের মধ্যে ইনজেকশন করা হয়েছে এবং সাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুড রেজাল্ট আরেকবার হবে না তবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যেমন নিউ ইয়র্ক এলাকায় নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি কানেডিকেট এলাকায় করোনা ভাইরাসের পরিমাণ কমে গেছে তবে আবার সেকেন্ড ওয়েভ আমাদের এখানকার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্থনি ফচি একজন মানে বিশেষ বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট দেয়ার ক্যান বি এ সেকেন্ড ওয়েভ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য MD Tapu Raihan comment correction are the symptoms of covid-19 um different in different age groups many symptoms ko luki uh, adults take care of children take are they different like same symptoms eta symptom ta ekhi rokom hote pare tobe symptom er depth koto kani hote pare seta nirbhor korbe boyosher upore eta ami apnake ektu age bolechi apnar boyos jodi 29 er niche you can have simple flu like symptoms on the other hand jodi shaiter upore hoy then you can have pneumonia bujhte parchen ebong apni mara jete paren ebong shaiter upore eta ami apnake bolechilam je mara jawar har holo 9.9% ar 70 er upore hole apnar 24.7% abar 50 er niche hole matro 0.6% 1000 er 6 jon 29 er niche hole 1000 er 1 jon symptom ta nirbhor korbe apnar bhagger upore এই ভাগ্য আপনি কোথাও ছেড়ে দিতে পারবেন না কারণ আপনি দেখবেন যে অনেক অল্প বয়সী লোক লোক মারা গেছে করোনা ভাইরাস অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য আশা করছি আপনার এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এবং যারা ভিউয়াররা আছে এখনো আমরা অনেক লাকি যে ডাক্তার হাসান স্যার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এই লাইভ স্ট্রিমে সো আপনারা যদি নিউ ইয়র্কে আসেন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে তাহলে মেবি আ মান্থ আর সো ওয়েট করতে হবে বিকজ অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ডলি সিচুয়েশন বাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার আগে কমেন্ট করার আগে আশা করছি আপনারা দেখবেন আপনারা কি জিজ্ঞেস করছেন অ্যান্ড দেন আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন ওর গো অন উইথ দ্য কমেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে ফ্রম আবু সালে মাহমুদ উনি কমেন্ট করেছে যে উনি থিঙ্ক করছেন যে এশিয়ান কমিউনিটিটা আরও অনেক বেশি ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে সো আপনি কি বিলিভ করেন যে এটা ট্রু অ্যান্ড ইফ সো কেন উনি কমেন্ট করেছেন যে উনি মনে করছেন যে এশিয়ান কমিউনিটিটা আরও অনেক বেশি ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে কম্পেয়ার টু আদার কমিউনিটিস সো আপনি কি মনে করেন এটা ট্রু এবং কেন এশিয়ান কমিউনিটি অনেক বেশি হচ্ছে না এক নম্বর আফ্রিকান আমেরিকান কমিউনিটি হ্যাজ বিন ডিভাস্টেড তাদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি তাদের আপনার কিন্তু আমাদের এশিয়ান কমিউনিটিতে মৃত্যুর হার এত বেশি নয় আমার ঠিক এক্স্যাক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স তো মনে নেই আমি একসময় খেয়াল করছিলাম বাট আমি 
বলছি যে মৃত্যুর হারটা নির্ভর করে আরো অনেক কিছুর উপরে এক নম্বর হলো অবেসিটি আমাদের দেশের লোকের অবেসিটি কম মানে মোটা মানুষ নম্বর হলো আপনার অবেসিটি হলে আপনার ন্যাচারাল কিছু প্রবলেম রয়েছে মানে আপনার আপনি যখন একজন অবিস লোককে দেখছেন আপনি দেখছেন যে তার হাত পা গুলা চর্বি দিয়ে ভরা না তার হাত পা শুধু চর্বি দেয় না বডির প্রতিটি অংশ বডির আর্টারি আপনার বডির যে পাকস্থলী স্টমাকের আশেপাশে সব জায়গাতেই চর্বি জমা হয়ে রয়েছে এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাথে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তার রিস্ক আরো বেড়ে যাচ্ছে সাথে যদি হার্ট ডিজিজ থাকে হার্ট ডিজিজ থাকলে রিস্কটা কি রিস্কটা খুব সিম্পল আপনার আপনি অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে পারছেন না বডিতে কারণ হলো কোভিড নাইনটিন আপনার রেড সেলগুলো সব ভেঙে ফেলবে রেড সেল আপনি জানেন রক্তকণী রক্তকণীকে যখন আপনি ব্রেকডাউন করে দিচ্ছেন তখন আপনার হিম থাকতেছে মানে আয়রন আয়রনটা অনেক সময় লাংজের মধ্যে জমে যাচ্ছে আর একটা অংশ আছে প্রোটিন প্রোটিনটা আপনার অনেক সময় ডাইজেস্ট হয়ে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন কিন্তু আপনার যদি মনে করেন কোন আর্টারি ব্লক থাকে স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি কমিউনিটিতে আমাদের আর্টারির উপরে অলরেডি প্রায় বিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট এটার সাইজ ছোট থাকে কম্পারেটিভলি ককেশিয়ান পপুলেশন সুতরাং সামান্য অক্সিজেনের কমেই মানুষ কিন্তু মারা যেতে পারে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনি শ্বাস নিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু আপনার যেই আর্টারিতে ক্যারি করে অক্সিজেনটা আপনি বডির বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবেন স্পেশালি হার্টে নিয়ে যাবেন সুতরাং পার্শ্ববর্তী ডিজিজটার তাতে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর হারের একটি মারাত্মক মারাত্মক সম্পর্ক রয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য এখন অনেকে স্পেশালি দ্য ইয়ং জেনারেশন আইসোলেশনে আছে কোয়ারেন্টিনে আছে অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন ওরা অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করছে সো আপনার অপিনিয়নে কোন টাইম লিমিটটা ভালো কতক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেন্ড করা পারমিসেবল এবং নেগেটিভ এফেক্টস কি অফ ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালট আই প্রবলেম ব্রেন প্রবলেম সেটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন Okay, see, I'm guilty of the same crime. <laughs> Social media. On a huge course because I'm under hate kitsu shomai do eche. I'm a director kats course in Amra um, Netflix, ba jekono television, ba YouTube, ba jay da me ba part share ki on a movie, on a kitsu dekchi. I'm a connector, show dek this at an amolo, resurrection, a true group. I'm the director Turkish history, who put a mystery to dekten at Shopkani as well. হলো আপনার ওসমান ওয়ান তার বাবার কাহিনী ওসমান ওয়ান ছিল অটোমান এম্পায়ার যেটার আয়ু ছিল ছয়শো চব্বিশ বছর ছয়শো চব্বিশ বা ছয়শো তেইশ বছর সেই সেই দেখছি এখন এটার থেকে কি হতে পারে আচ্ছা আমি আপনাকে আপনাকে না আই শুড সে দ্যাট আই শুড সে এনিবডি যদি আপনার একটা টেলিভিশনের সামনে বা একটা ফোনের সামনে যদি আপনার দিনে আট ঘন্টা ব্যয় করে তাহলে তার বডিতে কিছু চর্বি জমা হচ্ছে একদিনে জমা হচ্ছে না এখন তো চর্বি জমানোর জন্য আমাদের অলরেডি তিন মাস সময় হয়ে গেছে সুতরাং ইউ হ্যাভ টু ডু সাম এক্সারসাইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট দুই এক নম্বর তো সুতরাং এটা হলো ইনঅ্যাক্টিভিটি আপনার বডির সম্পূর্ণ ফাংশন বন্ধ আপনি যখন একটা ফেসবুকের দিকে তাকিয়ে হচ্ছে জাস্ট চোখ আর হাতের দুইটা আঙ্গুল এই দুই আঙ্গুলের এক্সারসাইজ হচ্ছে যারা দ্যাট নট এনাফ ফর দ্য বডি সো ইউ শুড কনসেন্ট্রেট অন মেকিং এ রুল যে আপনি দিনে এত ঘন্টার বেশি ফেসবুকে থাকবেন না ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি অন এ ফেসবুক স্ট্রেট ফর টু আওয়ার্স ইউ ক্যান জাস্ট কাম ব্যাক ফর টোয়েন্টি মিনিটস অ্যান্ড দেন গো অ্যান্ড কাম ব্যাক এগেন সেকেন্ড হলো যে আপনি বসে বসে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা এই সিরিয়াল যদি দেখেন বা নাটক দেখেন বা হোয়াট এভার ইট ইজ সেম থিং ইনঅ্যাক্টিভিটি বেসিক জিনিস হলো ইনঅ্যাক্টিভিটি ক্যান কজ মেনি প্রবলেম এই ইনঅ্যাক্টিভিটি আপনার ডায়াবেটিসটাকে চূড়ান্তভাবে আনকন্ট্রোল করতে পারে এই ইনঅ্যাক্টিভিটিটা আপনার হার্টের মধ্যে যে মনে করেন আপনার অনেকে জানেন এখন তো সবাই বলে কত পার্সেন্ট ব্লক আপনি জানেন তো ডাক্তার সাহেব কি বলছে যে নাইনটি পার্সেন্ট ব্লকের উপরে স্ট্যান্ড লাগানো হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্টের লাগানো হচ্ছে না স্ট্যান্ড যারা বুঝেন না আমি সহজভাবে বলছি একটা বল পয়েন্ট কলমের মধ্যে একটা ছোট স্প্রিং এর মতন থাকেন আপনারা খেয়াল করছেন ওই একটা স্প্রিং আপনার হার্টের ভিতরে লাগিয়ে আপনার হার্টের আর্টারিটা খোলা হয় এখন আপনার যদি ষাট পার্সেন্ট থাকে তাহলে এই করোনা ভাইরাসের তিন মাস ইনঅ্যাক্টিভিটির কারণে ওটা নাইনটি পার্সেন্টে চলে গেছে এটা আপনি বুঝতে পারতেছেন না সো 
তামানি আপনার রিস্ক অফ ডায়াবেটিস রিস্ক অফ হার্ট ডিজিজ রিস্ক অফ আর্থ্রাইটিস ফর নট মুভিং নট এক্সারসাইজ রিস্ক অফ ইমোশনাল প্রবলেম আপনারা আপনার পার্টনারের ওয়াইফের বা হাজব্যান্ডের ছয় ফুটের কাছে আছেন সবসময় আপনি বুঝছেন এখানে মাস্কে কাজ হচ্ছে না তো ইউ ক্যান হ্যাভ সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম ইউ ক্যান গেট ডিপ্রেসড বিকজ আপনি কোনো বাইরে যেতে পারছেন না আপনি ইউ ক্যান গেট ইকোনমিক হার্ডশিপ যেটা আপনি একটু আগে বলেছেন ইকোনমিক হার্ডশিপ মানে বাড়ি ভাড়া দিতে পারতেছেন না বিকজ তিন মাস আপনি কাজ করছেন না যদি আমেরিকাতে কিন্তু লোকজন খুব ভালো আছে আমি আমার একজন কর্মচারীর উদাহরণ দিতে পারি যে মনে করেন যার বেতন ছিল সপ্তাহে পাঁচশো ডলার এখন সে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ডলার ফর এভরিবডি হু ইজ ওয়ার্কিং প্লাস আনএমপ্লয়মেন্ট তো সাম অফ দেম আর মেকিং ইলেভেন হান্ড্রেড ডলার আগে কাজ করে পাই তো ফাইভ হান্ড্রেড ডলার তো নান অফ দেম ওয়ান্টস টু কাম ব্যাক টু ওয়ার্ক আমি চেষ্টা করতেছি লোকজনকে এনকারেজ করার জন্য যে ভাই আপনারা কাজে ফিরে আসেন নোবডি ইজ ইন্টারেস্টেড এবং আমি সেদিন দেখলাম যে স্টিমুলাসটা আরও এক্সটেন্ড করতে পারে তো তার মানে আমরা কাজের জন্য আগামী কোনো লোক পাবো না সেটা আমি সামারাইজ করছি ইন এ সেকেন্ড তার আগে বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে আপনার সবচেয়ে বড় জিনিস হতে পারে যদি অর্থনীতি না থাকে তাহলে আপনার ডিপ্রেশন আসতে পারে এটা হলো সবচেয়ে 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 ইম্পর্টেন্ট এবং যখন আপনি ডিপ্রেসড হবেন তখন আপনার বিশেষ কিছু হরমোন সিক্রিট হবে সেখান থেকে আপনার এন্টায়ার বডির হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস ইমোশনাল প্রবলেম সব কিছু করতে পারে এটার থেকে এটাকে আমি সামারি দিচ্ছি আমার ধারণা এটা আমার এবং আমি এটা অলমোস্ট শিওর যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি এই করোনা ভাইরাস এপিডেমিকের পরে পঞ্চাশ পারসেন্ট কমে যাবে আমি দিনে বারো ঘন্টা কাজ করতাম মিনিমাম বারো থেকে ষোলো ঘন্টা কাজ করছি এখন আমার চার ঘন্টা কাজ করলে মনে হয় আচ্ছা আমি অনেক কাজ করে ফেললাম সেখানে আমার আট ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে আপনি আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী লোকের কাছ থেকে একটা ওপিনিয়ন নিতে পারবেন আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকের মধ্যে একটা ইনঅ্যাক্টিভিটি বা আলসামি যেটা বলে শুদ্ধ বাংলায় সুন্দর বাংলায় এটা কিন্তু চলে আসছে সুতরাং এই আলসামি দিয়েই কিন্তু আপনি গার্মেন্ট প্রডিউস করতেছিলেন সুতরাং গার্মেন্ট প্রডিউস করার জন্য আপনি লোক পাবেন না লোক যদি একটা কলার কাজি দিয়ে কোনো মতে খেয়ে কাটাই দিতে পারে হোয়াই শুড ইউ ওয়ার্ক কোনো কারণ নেই তো ইনঅ্যাক্টিভিটি ইস দি ইম্পর্টেন্ট থিং তাহলে উপদেশটা কি কিছু এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করি থ্যাঙ্ক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য সানিয়া রহমান কমেন্ট করেছেন যদি কারোর হ্যাপাটাইটিস বি আছে এবং ওরা করোনা ভাইরাস অ্যাটাক্ট হয় ওদের কি হায়ার চান্স আছে অফ ডাইং ওয়েল লাকিলি হ্যাপাটাইটিস বি আপনার এটা এক সেকেন্ডের উত্তর আমি দিচ্ছি হ্যাপাটাইটিস বি কী রকম আছে আপনি যদি ক্যারিয়ার হন মানে আপনার বডিতে হ্যাপাটাইটিস বি আছে খুব একটা ক্ষতি করতেছে না তাহলে আপনার কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু আপনার যদি হ্যাপাটাইটিস বি এর কারণে আপনার লিভার কিছুটা ড্যামেজ আমি বলছি আপনারা নর্মালি দেখবেন আপনাদের এই হ্যাপাটাইটিস থেকে চোখ হলুদ হয়ে যায় নিশ্চয়ই জানেন যাদের দীর্ঘমেয়াদি হ্যাপাটাইটিস হয়েছে এবং তাদের যদি চোখ হলুদ হয়ে যায় তার মানে বিলিরুবিন বলে একটা জিনিস আছে সেই বিলিরুবিনটা তিনের উপরে চলে গেছে আপনি বলছেন এর সহজ নাম্বার তিন মনে রাখলে এবং চোখ যদি হলুদ দেখেন বুঝতে পারবেন যেটা চলে গেছে তার মানে আপনার লিভার কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে তো যে কোনো কিছুই আপনাকে মৃত্যুর পথে খুব তাড়াতাড়ি আগায় দিবে তো ইট ডিপেন্ডস হাউ ইট ইজ ইট ইট সেলফ আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট শুড বি কজিং এনি এক্সট্রা প্রবলেম যদি এটা জাস্ট কয়েকটা ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে বডির মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে অসংখ্য লোকের বডিতে ঘুরতেছে সো দে উড শুড হ্যাভ এনি প্রবলেম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান্স অ্যান্ড যারা এখনও এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করে নিয়ে আশা করছি শেয়ার করবেন সিমিলারলি এম ডি ইমরুল খাইস কমেন্ট করেছেন ইফ একজন একটি হ্যাভি স্মোকার ওদের যদি করোনা হয় তাদের তাহলে ওদের কি হায়ার চান্স আছে অফ ফেসিং ডেথ সুন আমি শুরুতে একটু আগে বলেছিলাম যে করোনা ভাইরাস কি করে রেড সেলগুলোকে ডেস্ট্রয় করে দেয় রেড সেলগুলি কি করে রেড সেলগুলি আপনার অক্সিজেন ক্যারি করে বুঝতে পারছেন তাদের কাজ হলো অক্সিজেন ক্যারি করে এবং রেড সেলগুলো যদি ডেস্ট্রয় হয় মনে করেন লাংসের মধ্যে ডেস্ট্রয় হয় তখন তারা ওই একটা অংশ আয়রনটা থাকে আয়রনটা রয়ে যায় সেখানে তো সুতরাং এক ব্যক্তি যদি স্মোকিং করেন তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে ইনক্রিজ হয় কারণ হলো করোনা ভাইরাস কিন্তু লাংসটাকে মেইন আক্রমণ করতে চায় 
আপনি জানেন তো লাংসটা হলো প্রধান এবং প্রধান জায়গা যেখানে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করে আক্রমণ করে সুতরাং যারা হেভি স্মোকিং করেন তাদের আমি ওই হেভি স্মোকিং সাথে তাল মিলিয়ে বললাম তাদের হেভিলি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই সম্বন্ধে আমি আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি সাইডে আর কি সেটা হলো অনেকে মনে করতেছে যে ভেন্টিলেটর আপনি জানেন তো যে মেশিন যেটা দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া হয় ভেন্টিলেটর উইল বি এ বিগ হেল্প ফর পেশেন্টস উইথ শর্টনেস অফ ব্রেথ না এটা ট্রু না আপনার নিউ ইয়র্কে একটা হাসপাতাল আছে এটা নর্থ শোর নর্থ শোর মেডিকেল সেন্টার এদের আপনার অনেকগুলি হাসপাতাল আছে নর্থ ওয়েল এখানে আপনার যারা ভেন্টিলেটরে ছিল তাদের মধ্যে অষ্টআশি পার্সেন্ট মারা গেছে মানে একশো জনের মধ্যে অষ্টআশি জন এইটি এইট পার্সেন্ট আউট অফ হান্ড্রেড মারা গেছে তো ভেন্টিলেটর ইজ নট দ্য সলিউশন মানে এটা হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইট ক্যান বি হেল্পফুল এবং অনেকে পঞ্চাশ দিন ষাট দিন পরেও আপনার ফিরে আসছে ব্রেনে কোনো প্রবলেম হয় না ভেন্টিলেটরের কারণে বাট দ্যাট ইজ নট দ্য সলিউশন তো আপনার শেষ বুদ্ধি কি প্লিজ ডু নট স্মোক স্মোকিং হলো একমাত্র জিনিস স্মোকিং যারা করেন তারা খুব লাকি ব্যক্তি আপনি পিছিল আপনি বুঝছেন তারা কেন লাকি ব্যক্তি স্মোকিং হলো একমাত্র জিনিস যেখান থেকে পাঁচটা ক্যান্সার হয় আপনি খুঁজে দেখেন কয় যেমন অ্যাসবেস্টোস থেকে লাংসের ক্যান্সার হয় স্মোকিং থেকে মুখের ক্যান্সার হইতে পারে গলার ক্যান্সার হইতে পারে খাদ্য নালীর ক্যান্সার হইতে পারে স্টমাকের ক্যান্সার হইতে পারে লাংসের ক্যান্সার হইতে পারে এবং এর যে কেমিক্যাল যেটা মূত্রথলি বা ব্লাডার বলি আমি সেখানে যেটা বসে থাকে ব্লাডার ক্যান্সার হতে পারে তো ইট ইজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল থিং দ্যাট যে একসাথে পাঁচটা ক্যান্সার করতে পারে তারপরে আপনার অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস হইতে পারে ব্রঙ্কাইটিস মানে হলো আপনার লাংসের মধ্যে ইনফ্লামেশন হয় তারপরে আপনার অ্যাটালাক্টেসিস হইতে পারে লাংসটা লাংস হলো একটা ফুটবল খেলার মাঠের মতন এটা ভাজে 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 আচ্ছা আপনি যখন জোরে শ্বাস নিচ্ছেন এই জিনিসটা এটা ছাতার মতন আছে ছাতাটা সম্পূর্ণ খুলে যাচ্ছে তা আপনার যদি ব্রঙ্কিয়াক্টেসিস হতে পারে তারপরে আপনার যদি লাংসের অনেক সময় অনেক অনেকগুলি ফুটবল ফিল্ড যদি একখানে করে ফেলেন যেটা লাংসে হতে পারে তো সুতরাং দিস ইজ এ মোস্ট ডেডলিয়েস্ট থিং মানে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ জিনিস যদি কিছু থাকতে পারে তার মধ্যে হলো এক নম্বর হলো স্মোকিং সুতরাং স্মোকিং অ্যান্ড করোনা ভাইরাস ডাজ নট গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড এবং লাকিলি অনেক স্মোকার এই আশা করি এই করোনা ভাইরাসের কারণে মারা যাবেন হয়তো স্মোকিং ইন্ডাস্ট্রিটা হয়তো কিছুটা তাদের ব্যবসা কমবে আর কি আমি কারণ ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য এমডি তানভীর মাহমুদ ইকবাল কমেন্ট করেছে যে উনি তিন মাস বাসায় আছে এবং এখন উনি সিক উনি সিক ফিল করছে সো ওনার কি করা দরকার আর প্রথম প্রশ্ন হলো উনি কিভাবে সিক ফিল করছেন উনি কি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন শারীরিক ব্যাথিতে আক্রান্ত হয়েছেন মন কষ্টে আছেন বা আপনার কি বলবো ইনঅ্যাক্টিভিটি কারণে হচ্ছেন ওনার বয়স সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ওনার কি হার্ট ডিজিজ আছে বা ওনার কি আপনার উনি কি স্মোক করছেন কিনা স্পেশালি তিন মাস বাসায় বসে থাকে যদি কেউ স্মোক করে তারা অনেক সিগারেট খেতে পারবে সুতরাং আপনার অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা উনি যদি খারাপ ফিল করেন আই মিন দের ইজ আ লট অফ থিংস টু ডু আপনার বাংলাদেশে অনেক কিছু করার রয়েছে আমি একটা জিনিস আমি চিন্তা করলাম যে করোনা ভাইরাসের কারণে এবং হয়তো আপনি আমার সাথে একমত হবেন যে সারা বিশ্বে খাদ্যাভাব দেখা যায় আমি যুক্তরাষ্ট্রে কোনো দোকানের শেলফ কখনো খালি দেখি না যুক্তরাষ্ট্র হল একমাত্র দেশ যেখানে দোকানের শেলফে সর্বদাই খাবার থাকে সব কিছু না কিছু থাকে একটা আপনি যদি ব্ল্যান্ডার কিনতে যান আমি সেদিন গেছিলাম তো ব্ল্যান্ডার কিনে ব্ল্যান্ডার নাই কারণ ট্রাক নাই মানে ট্রাক চালক নাই আমি একটা ছোট বাগান করব সবজির বাগান ডাজন ম্যাটার হোয়াট ইউ গ্রো টমেটো গ্রো করেন আলু গ্রো করেন কলা এবং আলু কিন্তু একরোদিও গ্রো করা যেতে পারে বুঝছেন মানে দশ ফুট জায়গার মধ্যে আপনি এনাফ আলু পাবেন আপনার তিন মাস চলার মতো তো আই থিঙ্ক দ্যাট এভরিবডি হু ইজ বোর্ড ট্রাই টু গ্রো সামথিং এবং যার যার গ্রামে যে যদি সম্ভব হয় এনকারেজ 
whatever food production অনেকাং ধন্যবাদ আপনার অ্যানসারের জন্য ওয়ান সেকেন্ড যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন আশা করছি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন সো অনেকেই কথা বলে অ্যাবাউট গুড ফুড অ্যান্ড ভাইটামিনস অ্যান্ড ভেজিটেবলস লাইক ভাইটামিন সি অ্যান্ড জিঙ্ক অ্যান্ড অবভিয়াসলি এক্সারসাইজ করে ইমিউনিটি বিল্ড আপ করা যায় অ্যাগেনস্ট ডিজিজ স্পেসিফিকালি দ্য করোনা ভাইরাস সো অ্যাজ এ ডক্টর আপনার ওপিনিয়ন কি এই বিষয়টা নিয়ে আপনি খুব চমৎকার সাবজেক্ট এনেছেন এই সম্বন্ধে হলো জিঙ্ক অ্যান্ড ভাইটামিন সি ডেফিনেটলি আপনার ইমিউন বুস্ট করেন আমি এনকারেজ করবো জিঙ্ক এবং ভাইটামিন সি খাওয়ার জন্য তবে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টক্সিসিটি হতে পারে আপনার সেটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন আমি সিমটমটা এখন বলতে পারতেছি না বাট ইউ ক্যান ডেফিনেটলি টেক জিঙ্ক অ্যান্ড ভাইটামিন সি এটা আপনাকে ডেফিনেটলি কোনো ক্ষতি করবেন না এবং এর সাথে অনেকে অনেক ধরনের আরও অনেক কিছু বলেছেন সব বাকিগুলি সম্বন্ধে আমি বলবো না বিকজ বাকিগুলি যেটা আমি বলতে পারতেছি না আমি যদি একটা কথা বলি সেটার ভিতরে একটা জিনিস থাকতে হবে যে না छोटाइज আপনি যদি মনে করেন আপনার করোনা ভাইরাস হয়েছে বা কোনো ধরনের শ্বাসকষ্ট থাকে তাহলে অ্যাবসলিউটলি কোনো ব্রিদিং এক্সারসাইজ করবেন না করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের অনেকেই যারা বসে থাকে লিভিং রুমে দে আর ইন টোটালি গুড শেপ তারা হেঁটে বাথরুমে যে ওইখানে মারা গেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়ান যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি এখনো শেয়ার করেননি আশা করছি শেয়ার করবেন um next question t hoche from tasneem korim uni jikesh korechen is it okay restaurant theke khabar khawa ekhon ba kono possibility ache kina je coronavirus can spread through food well it is not but please apni jokhon ekta khabar restaurant theke anben please boil it because etar modhe salmonella thakte pare salmonella jeta bangladesh e type hoy korte pare সেটা থাকতে পারে এবং এটা কিন্তু মারাত্মক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপর আপনি যদি বাইরের থেকে রাইস নিয়ে আসেন এবং ঠান্ডা রাইস হলে বা রাইসটা যদি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে পড়ে থাকে এর মধ্যে ব্যাসিলাস সিরিয়াস বলে একটা জিনিস আছে মানে সিরিয়াস সেটা থেকে একটা টক্সিন হয় সেটা থেকে আপনি অনেক সমস্যা থাকে তো হোয়াট এভার ইউ গেট প্লিজ ওয়ার্ম ইট আপ মাইক্রোওয়েভ করেন বয়েল করেন মানে আপনি ইউ ইউ ইউজ ইউর জাজমেন্ট Um, similarly, Arikshan question kore chilo, I'm not sure from who, unique comment kore chen, je if restaurant theke je khabar te eshe chhe, te jodhi already warm thake, ta hole ki abar warm korte ho bhi ki na? I, I would recommend it very strongly. Aapna ke dhore nite ho jai jinishta, ki bolbo aapna ke? Aapna aapna jodhi restaurant te jana, aapna chokhe shamne microwave aapna te ke bole dhan jete gorom kore jete. You know, it's acceptable, thai na? Mm-hmm. So, microwave. আবার আসবেন কিনা সো উড ইট বি পসিবল যে আপনি এই লাইভ স্ট্রিমে আবার আসবেন মেবি ইন ওয়ান আর টু মান্থ আপনি আমি আসবো এবং আমার সর্বদাই প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে এবং কারো যদি প্রশ্ন থাকে হয় আপনার মাধ্যমে আসতে পারে এবং সেটা আপনি জাস্ট ব্রডকাস্ট হিসেবে আপনার মতন বলতে পারেন কোনো সব কথা যে আমাকে নিজের মুখে বলতে হবে এমন কিছু না তবে আমি ডেফিনেটলি এটা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সার এর জন্য সো কোভিড 19 নাম্বারস এখন গ্র্যাজুয়ালি অনেক তাড়াতাড়ি না অনেক তাড়াতাড়ি বা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হচ্ছে বাংলাদেশে এবং অনেকেই চেষ্টা করছে সেফ থাকতে বাট আপনার অপিনিয়ন কি বাংলাদেশে এখন কোভিড 19 এর নাম্বারস এখন সাডেনলি ইনক্রিজ হচ্ছে কেন এই সম্বন্ধে আমি বলতে পারবো না বিকজ আমি স্ট্র্যাটেজিশিয়ান না এবং আপনি যখনই একটা ডেটা সাপ্লাই করবেন যে কোনো ব্যাপারে যে বাড়িতে আপনার কতখানি চাল আছে একমাত্র অ্যাকচুয়ালি বাড়ির বউই জানে আর কি নোবডি এলস লাকিলি আই ডোন্ট হ্যাভ টু নো সিমিলারলি স্ট্র্যাটেজিক্স হলো একটা ইনফরমেশন 
আপনি যে ইনফরমেশনটা ফিট করবেন একটা সিস্টেমের মধ্যে আপনি ফিট করবেন সেই সংখ্যাটাই কিন্তু আপনি পাবেন আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন আমেরিকাতে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ আমেরিকাতে আপনার এই ধরেন এই মাসেই দশ লক্ষ লোকের হবে আপনি জানেন তো একদিনে পঁয়তাল্লিশ হাজার তার মানে আপনার এই রেটে যদি চলে বা তিরিশ হাজার করে যদি হয় দশ লাখ হবে কারণ এখন আমরা অনেক বেশি টেস্টিং করতেছি সুতরাং এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে অনেক বেশি লোকই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সিমিলারলি বাংলাদেশে আক্রান্তের হার কম সুতরাং আপনাকে হয় টেস্টিং করতে হবে অথবা আমি বলি যে আমি এই মানে এই সম্বন্ধে আমি এটাই বলবো যে আপনি যেই নাম্বারটা দিবেন সেই নাম্বারটাই আপনার কাছে আসবে আমেরিকার নাম্বারগুলো অনেক স্বচ্ছ এখানে আমরা জানি নিউইয়র্কে কতজন মারা গেছে নার্সিং হোমে কতজন মারা গেছে টোটাল কতজন মারা গেছে বিকজ আমরা এটা রিলেটেড করতে পারতেছি আই ডো নট আই হ্যাভ এনি কমেন্ট অন দিস অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য একটি রিলেটেড কোয়েশন হচ্ছে ফ্রম আরিফ আহমেদ তুহিন উনি কোয়েশন করেছে যে যদি কোনো প্রবাসী আবার বাংলাদেশে রিটার্ন করে তাহলে ওদের কি ইমিডিয়েটলি রিলেটিভের কাছে বা ফ্যামিলির কাছে যাওয়া ইজ ইট রাইট নাকি কোয়ারেন্টিনে থাকা সেলফ আইসোলেট করা দরকার ফার্স্ট সে সম্বন্ধে আমার একটি সহজ সহজ উত্তর হলো যে ব্যক্তিটি মনে করেন বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসলো তাকে আপনি চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন করে রাখলেন এটা একটা খুব কষ্টকর ব্যাপার ব্যয়বহুল্য ব্যাপার চোদ্দ দিনের একটা লোকের খাবার দাবারের খরচ থাকার খরচ তারপর সেই লোকটা জানলা দিয়ে পালায় গেল কিনা সেটা লক্ষ্য রাখার খরচ বুঝতেছেন আপনি মনে করেন সে দুপুর বেলা যে বাজার করে আসলো আমার মনে হয় জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অ্যান্সারের জন্য এখন আমরা একটু সাইড ট্র্যাক করছি আপনি যদি আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে একটু কথা বলতেন আপনার ফ্যামিলিতে কয়জন ডাক্তার আছে এবং আপনার জার্নি টু বিকাম আ ডাক্তার আপনার ইন্সপিরেশন যদি শেয়ার করতেন সবার সাথে আমার পুরো ফ্যামিলিতে অনেকজন ডাক্তার আছে আমি সবচেয়ে শুরু শুরু করবো আমার একজন ডাক্তার আছে তার হলো ডক্টর মকলেস রহমান ডক্টর মকলেস রহমান উনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় অনেক টাকা ডোনেশনও দিয়েছিলেন হি ওয়াজ এ গাইনাকোলজিস্ট ইন লন্ডন ওনার লন্ডনের সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস এলাকা উনি হার্লি স্ট্রিটের ওনার একটা অফিসও ছিল অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি ওয়েল নন অ্যান্ড হি ওয়াজ এ ফিজিশিয়ান ফর দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি অফ ইংল্যান্ড তারপর এ হলো আরেকজন ডাক্তার রয়েছেন উনি মারা গেছেন রিসেন্টলি তার নাম হলো ডক্টর আবুল হাসান বুলু উনি একসময় আয়ুব খানের সরকারি দল করতেন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন কিন্তু পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় উনি আপনার ডাক্তারির কাজও করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের ওখানে উনি এখনো দুইজন হলো তারপরে আমার এক খালাতো মনে আছে সে ডাক্তার সে বোধ হয় ডাইরেক্টর ওয়ান অফ দ্য হসপিটাল নট দ্য হসপিটাল বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের তিনজন তারপরে আমার আমি আসলে ফার্মাসিস্ট বুঝছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্মাসিতে অনার্স মাস্টার্স করছি তারপরে <coughs> 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 তারপরে আমি রেসিডেন্সি করছি থ্রি ইয়ার্স চিফ রেসিডেন্সি করছি ওয়ান ইয়ার গ্যাস্ট্রোলজি করছি টু ইয়ার্স সো আর এখানে ফার্মেসির উপরে ট্রেনিং করছি এক বছর মোট ফিফটিন ইয়ার্স আমার ইন্টারমিডিয়েটের পরে পড়াশোনার ট্রেনিং আছে তারপর আমার ছোট ভাই হলো সে ডাক্তার হি ইজ এ জাস্ট বিকেম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মাউন্ট সানাই সে হলো কার্ডিওলজিস্ট সে হলো ইন্টারনেশনাল কার্ডিওলজিস্ট বাট হি ইজ দ্য অনলি quadruple board certified probably in the world uni board certified in internal medicine cardiology um 
ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি তিনটা বোর্ড এবং অ্যাডভান্স ডায়াবেটিক ম্যানেজমেন্ট মানে চারটা বোর্ড আছে তার আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে বোর্ড সার্টিফাইড ইন জেনারেল মেডিসিন লাইক দ্যাট হি হ্যাজ ফোর বোর্ড প্লাস হি হ্যাজ সিক্সটিন সার্টিফিকেশন মানে হি পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফাইড মানে ক্যারোটিন ডপলার কার্ডিওলজি তারপরে আমার ছোট ছেলে সে ডাক্তার সে হলো আপনার এখানে একটা হাসপাতালে হসপিটাল হসপিটালে কাজ করে ইন্টারনাল মেডিসিন আর আমার বড় ছেলে ডাক্তার সে আপনার বাংলাদেশ মেডিকেল থেকে বাস করছিল পরে সেখানে তবলিক জামাত জয়েন করে তারপরে সাত বছর সে আপনার এই ইসলামিক স্টাডি ইসলামের বিভিন্ন এই যে মাদ্রাসা টাইপ স্টাডি মানে ইজ লাইক এ পিএইচডি লেভেল এক্সপার্ট ইন ইসলামিক ল এখন সে আবার রেসিডেন্সি করার প্ল্যান করতেছে তো হি ডিড আবার টুয়েলভ ইয়ার্স আফটার হাই স্কুল টুয়েলভ গ্রেড সে এখানে ভালো স্টুডেন্ট ছিল ব্রং সায়েন্স এখানে গেল আমি আমার ভাই তারপর আমার ভাইয়ের বউ ডাক্তার তার নাম হলো ডক্টর রাবেয়া রহমান তার ফাদার ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রধান ডক্টর মকরেসুল রহমান তারপরে আমার বোনও ডাক্তার আমার মেডিসিন প্র্যাকটিস করে তা মোটামুটি আমরা ছয়জন তাহলে আমার এক ছেলে প্র্যাকটিস করে না আর কি প্লাস আমার দুই মামা আমার খেলা তোমার সুই হ্যাভ এ বিগ ফ্যামিলি ফিজিক্যাল সাইন্স আসবে it's time to change masks but when physical side of side effects dekha jabe kina shita jodi share korten okay tar age ami shesh kore ni ami ekhono tar pore ami new york e i was chief of gastroenterology of two hospitals new york er queen square ki well known hospital st john's queens and flushing ta ekhon mask kokhon puni paltaben eta bola mushkil eta holo jokhon bujhte parben acha ami apnake technique ta bole dicchi eta khub difficult na jemon amake মাস্ক গাউন পরে আট ঘন্টা কাজ করতে হয় আমি গত মানে তো এইট আওয়ার্স আমি এন্ডোস্কোপি করেছি আমি গ্যাস্ট্রেন্টোলজিস্ট তা এখন আপনি যখন ফিল করবেন দ্যাট ইউর নট ফিলিং গুড আপনাকে একটা কোয়াইট কর্নারে মানে দূরে সবার থেকে দূরে যে মাস্ক খুলে ভালো করে শ্বাস নেবেন কিছুক্ষণ অন্তত পাঁচ মিনিট ভালো করে ব্রিদিং করবেন যাতে করে ইউ ফিল ব্যাটার আগে and then you put your mask on and you can get back to work ebong apni amar mone ghonta ek bar ba proti 2 ghonta ek bar ba ghonta jodi ani je feel koren na hole apnar shohoj jinish ta hobe ami bole dicchi apnar mask jokhon apni byabohar korte korte tired hoye jaben and you are not going to feeling good you are going to fall down organ hoye jabe lack of oxygen er karone so jodi change korben ar mask jodi mone koren durgondho jukto hoye jay you can wash it dry with a hair dryer put it in a microwave put it on the top of a oven and reuse it it is better to have some mask unless jodi apnar kache onek mask thake you can change it as frequently as you want apni amar kotha bolchen apnar to mone kore 100 ta mask ache so you can change one every day every hour ar jodi na thake then you have to reuse it clean kore reuse korte hobe as long as the mask is survive it my looks good <laughs> আছে <laughs> এগুলোর মধ্যে ফেথ দেয়া কি এখন ঠিক বা আপনার অ্যাডভাইস বা অপিনিয়ন যদি শেয়ার করতেন ওকে এই সম্বন্ধে আমার একটাই বক্তব্য যেহেতু আমি डायरेक्टली কোনো پیشنট করোনা ভাইরাস پیشنট আমি डायरेक्टली ট্রিট করছি না আমি হলাম গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট হুম তাই এনি پیشنট একটা হাসপাতালে মনে করেন আমাদের হাসপাতালে 200 এর উপরে রোগী আছে যে কোনো রোগীর যদি কোনো সেই রোগীটা করোনা ভাইরাসেরই হোক বা যে ধরনেরই হোক তো উই আর সিইং অল অফ देम হুম এখন এই সম্বন্ধে আমার ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে একটা কথা হলো যে এই পর্যন্ত নাথিং হ্যাজ বিন প্রুভেন এক সময় মনে হয়েছিল যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন ওয়ার্কস অ্যান্ড আমার মনে হয় ইট মে ওয়ার্ক ইউনো আমি এখনো বিশ্বাসী 
যে এখনো মনে করি এটা হয়তো কাজ করেছিল এটার সাথে ইউজ করা হয়েছিল এটার একটা টক্সিসিটি ছিল এই টক্সিসিটিটা হলো হার্টের রেট স্লো করে দেওয়া এবং হার্ট স্টপ করা তারপরে এখন রেমডেসিভির যে সমস্ত নতুন ড্রাগ আসছে প্রত্যেকেই কিছুটা কিছু সম্ভাবনা আছে মনে হচ্ছে যে কাজ করছে কিন্তু কি কাজ করছে বলা মুশকিল এখনো উই আর নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর সুতরাং মেইন ট্রিটমেন্ট হলো সাপোর্টিভ কেয়ার সাপোর্টিভ কেয়ার মানে অ্যাডিকেট নিউট্রিশন ব্লাড প্রেশার মেনটেন করা এবং অক্সিজেন প্রয়োজন মতন দেওয়া তাহলে এই প্রশ্নে এখন আমার আসবে যে বাংলাদেশে আমি সেদিন একটা দেখলাম একদিনের অক্সিজেন না কতক্ষণের জন্য জানি ছিয়াশি হাজার টাকার বিল আসছে এখন আমার বক্তব্য হলো মেডিকেল প্রফেশনালদের প্রতি দয়া করে রুগীকে সেবা করবেন আপনারা যারা এই ডাক্তারি প্রফেশন বা হাসপাতাল এ সমস্ত করছেন এটা কোনোটাই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত না এটা অবশ্যই আপনাদেরকে একটা কস্ট মেনটেন করতে হবে টাকা ওঠা কিন্তু ছিয়াশি হাজার টাকা অক্সিজেনের জন্য সামান্য সময়ের জন্য ইস নট ইট আর এই সম্বন্ধে আমি কি বলবো আপনাকে একটু আগে বলেছিলাম আমরা গার্মেন্ট বানাই আমরা আমরা মাস্ক রপ্তানি করার ক্ষমতা থাকা উচিত আমাদের এবং সারা বিশ্ব এখন মাস্ক চাই তো আমরা মেড ইন চায়নার থেকে মাস্ক নাই নে ট্রাই টু মেক এন নাইনটি ফাইভ অ্যান্ড এভরিথিং মেড ইন বাংলাদেশ এবং আমরা আমেরিকাতে এই মেড ইন বাংলাদেশ জামার মতন মাস্ক করলে খুব খুশি হবো আর একটি জিনিস হলো যে সরকারের উচিত অক্সিজেন সাপ্লাই যাতে প্রচুর পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে বাংলাদেশি <laughs> ছিল she bachelor's course and she is a doctor of pharmacy mm-hmm. she also titled <laughs> doctor of pharmacy they bolle she doctor i porbe na ei somondhe apnake ami bolechilam je mrittur har apnar shurute bolechilam je 29 er niche hole 0.1% tar mane 101 ekdom 30 to 39 e holo apnar 0.3 eta ekta study theke paoa seta holo hajare 3 jon ar 40 to 49 e holo apnar 0.6 মানে হাজারে 6 জন সো 50 তে আমার মনে হয় एवरीबॉडी ক্যান ওয়ার্ক এটা আমার মনে হয় কাজ না করার কোনো কারণ নেই তবে প্রপার প্রিকশন নিতে হবে যাতে করে তারা বয়স্কদের ইনফেকশন না করে আপনি বুঝছেন যে বয়স্ক ইনফেকশন না করে প্রত্যেকের বাড়িতে বাবা মা রয়েছেন তাদেরকে যেন তারা ইনফেকশন না করে তো সুতরাং সেই সেই পুরনো কথা আপনি যখন বাসায় যাবেন দয়া করে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজারও লাগছে না কিছু লাগছে না যদি কখনো হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করেন ব্যাগে করে সাথে করে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারেন ছোট সাইজে জাস্ট টু ইউজ ইট মনে করেন আপনি বাজারে গেলেন অনেক কিছু বাজার করলেন দেন ইউ ক্লিন ইউর হ্যান্ড জি আমি কয়েক ধন্যবাদ আপনার অ্যানসারের জন্য সেকেন্ড টু লাস্ট কোশ্চেন বাংলাদেশে যখন কেউ फाइंड आउट করে যে কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে um bother like negative reaction um people react kore for example ghor lock kora hoy some property destroy kora hoy manush ke insult kora hoy big forms of hatred dekhano hoy us it a completely different story um jodi kao ke janate chan je apnar corona virus ache tahole janaben but kyo basically um কেয়ার করে না ওরা সবাই অন ইন দেয়ার ওন ওয়ে কেয়ারফুল থাকতে চেষ্টা করছে নো হেট নো ডিসক্রিমিনেশন সো বাংলাদেশে কী হচ্ছে মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও কাউকে বলে না দে আর লিভিং দেয়ার ডেইলি লাইফস 
কমিউনিটির মধ্যে ওরা ট্রাভেল করছে অ্যান্ড এটা লিড করছে টু মোর পিপল বিং অ্যাট্রাক্ট বাই কোভিড সো আপনার অপিনিয়ন কি কি করা দরকার যে হেট অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন আক্রান্ত পিপল ফেস করছে এটা কি ঠিক এক নম্বর হলো এর চেয়ে বোকামি আর হইতে পারে না যারা হেট করতেছে তারা নিজেরও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে করোনা ভাইরাসের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিমটম কারই হয় না সুতরাং আমি কতগুলো নিউজ দেখেছি হাজবেন্ডের করোনা ভাইরাস আছে বউ এবং ফ্যামিলি মিলে তাকে ঘরের মধ্যে কোনো খানা পিনা মানে ছাড়া আমার তো মনে হয় না খাওয়াই মারা ফেলছে সুতরাং এটা কোনো ইউজ হয় না হয়তো তার ওয়াইফেরও করোনা ভাইরাস থাকতে পারে এবং করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস এটা কিন্তু সাডেনলি হয় না কোনো ব্যক্তির বডিতে অন্তত দুই সপ্তাহ আগে এই ভাইরাসটা আপনার এন্ট্রি করছে তারপরে এটার এফেক্ট হতে হতে সময় লাগে তো সুতরাং যেই ওয়াইফ হাজবেন্ডকে বলছে যে তোমার করোনা ভাইরাস হচ্ছে আমি তোমার কাছে যাব না সে অলরেডি গড ইট তার পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহ সে তার কাছে ছিল সুতরাং এভরিবডি হ্যাজ সামহাও অর আদার উইল হ্যাভ করোনা ভাইরাস তারা যদি ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে থাকে রেখেছি <laughs> অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে আপনার প্রফেশনাল অপিনিয়নে করোনা ভাইরাস কি কমপ্লিটলি একদিন চলে যাবে নাকি ফর এভার আমাদের ওয়ার্ল্ডে এক্সিস্ট করবে আমরা করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে কোনো কথা বলি নাই তাই সুতরাং আমি উৎপত্তিতে আসতেছি এটা 2 মিনিটের একটা উত্তর হবে হুম তাহলে খুব সহজে করোনা ভাইরাস কোথা থেকে আসলো করোনা ভাইরাস আসলো চায়নার উহান বলে একটা শহর থেকে সেখানে আপনার দুইটা ভাইরাসের উপরে টেস্টিং যুক্তরাষ্ট্র পে করছে এবং এই করোনা ভাইরাসের উপরে একটা স্টাডি করা হয়েছিল এবং এটার উপরে একটা নিউজ উইকের আর্টিকেল আছে আপনি যদি কিউরিয়াস হন আপনারা পরে দেখতে পারেন এবং সেখানে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রধান ভাইরাসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডক্টর অ্যান্থনি ফচি এখানে কতগুলি স্টাডি করছে সেই স্টাডিকে বলে গেইন অন ফাংশন গেইন অন ফাংশন একটা স্টাডি হলো ভাইরাসটাকে ভেরুলেন্ট করা হয়েছে তার মানে করোনা ভাইরাস নর্মালি বাদুরে থাকে বাদুরের থেকে এই ভাইরাসটা এই ইনস্টিটিউটে এনে আপনার ফেরেট মানে বেজি জাতীয় কোনো অ্যানিমাল বা প্যাঙ্গলিন বলে একটা কি বন মোরগ বা কি বলে সেটা উপরে আপনার টেস্ট করা হয়েছিল বুঝতে পারছেন এবং করতে করতে কোনো একটা ফেরেট এই ভাইরোলেন্ট ফর্ম অফ ডিজিজ মানে ভাইরাসটা মিউটেট করে ভাইরোলেন্ট হয়েছে বুঝছেন এটা কিন্তু হিউম্যানের জন্য বিনাইন ভাইরাস ছিল গেইন অন ফাংশন স্টাডির কারণেই কি এটা হলো কিনা এটা একটা প্রশ্ন রয়েছে আর কি এবং নিউজ উইকে বলছে যে এটা একটা কারণ হতে পারে পরে সেই ভাইরাসটা ল্যাবরেটরির থেকে কারো মাধ্যমে বাইরে গিয়েছে সেইখান থেকে এক ব্যক্তি ইনফেক্টেড হয়েছে সেখান থেকে আরেকজন হয়েছে অ্যান্ড সোন অ্যান্ড সোন অ্যান্ড সোন সুতরাং ভাইরাসটা আপনার বিশ্বে এখন এটা সারা বিশ্বে ছড়ায় গেছে বাট ইট কেম ফ্রম এ মোস্ট লাইকলি ফ্রম এ সিম্পল ল্যাব সরি সিঙ্গেল ল্যাব একমাত্র ল্যাব থেকে আসছে এবং ইট কুড বি ম্যান মেড আপনার সবাই সন্দেহ প্রকাশ করতেছেন হয়তো এটা ম্যান মেড কি না ইট কুড আই ডোন্ট নো দেয়ার ইজ এন আর্টিকেল যে আমি যেটা বললাম আপনাকে যে গেইন অন ফাংশন ফাংশন করার জন্য তো ভাইরাসটা এখন থাকবে কি থাকবে না এটা বলা মুশকিল তবে আপনি আপনাকে বলছি যে করোনা ভাইরাস উইল অলওয়েজ বি দেয়ার কারণ অনেকগুলি ইনফেকশন হয়েছিল করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে এস এ আর এস আপনারা জানেন তো এর আগে পূর্ববর্তী যে কতটা করোনা ভাইরাস থেকেই কিন্তু ইনফেকশন করা হয়েছে ভাইরাসটা কিভাবে চলে যেতে পারে ভাইরাস সর্বদাই মিউটেশন করতেছে মিউটেশন মানে চেহারা পরিবর্তন বুঝছেন এবং হয়তো এটা এক পর্যায়ে যে এটা মিউটেট হয়ে একটা ফর্ম হবে যে ফর্মটা আর মানুষকে ইনফেক্ট করবে না
আমার সর্বশেষ ফাইনাল থট হলো এই ব্যাপারে যে সবাই সাবধান থাকবেন মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সুযোগ মতন আপনি সাবান দিয়ে হাত ধোবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ এই লাইফ স্ট্রিমটি জয়েন করার জন্য এবং আপনার ফাইনাল তা শেয়ার করার জন্য আশা করছি সামটাইম সুন আপনার সাথে আবার লাইফ স্ট্রিম করা হবে আপনি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আনার জন্য এবং আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আপনার বিশেষ করে আপনার আপনার পরিবারবর্গের এবং বিশ্বের সকল ব্যক্তিদের थैंक यू थैंक यू वेरी मच অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি আপনাদেরকে হেল্প করবে এবং আশা করছি যারা এখন শেয়ার করেনি আপনারা শেয়ার করবেন সো পোটেনশিয়ালি আরও অনেক কেউ হেল্প করতে পারবে সো আমি নেক্সট সানডেতে আরেকটি লাইভ স্ট্রিম নিয়ে আসবো আশা করছি নেক্সট সানডেতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে বাট অ্যান্ড দেন আপনারা সাবধানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম